монголчууд бид байгалийн баялаг түүний дотор хамгийн гол чухал том баялаг болох бэлчээр нутгаа өнгөн төрхийг нь алдагдлгүйгээр хадгалж үлдсэн цөөхөн үндэсний нэг хэмээн бахархан ярих нуртай тал нутгийн минь бэлчээр нутгийн дахин давтагдшгүй энэ баялагыг хэдэн 100 жилийн турш хадгалж үлдсэн гол нууц бол дөрвөн өдрийн турш нүүдэлж бэлчээр нутгаа сэлгэж ашиглаж ирсэн монгол түмний уламжлалт оршдог Бэлчээрийн талаарх төрийн бодлого зохицуулалт сул бэлчээр зөвхөн байгуулалтыг малчдын уламжлалт зан заншилд нь даатгах үлдээснээс Монгол орны дэн засаг нийгмийн хөгжлийн суурь болсон малажхын үйлдвэрлэл ганхах түүнийг дагам малчдын амжиргаа улам бүр эмзэг шиг хандлаг илэрх боллоо. Нүүдэлч малчдын зан заншил өөрчлөгдөж суурин газар луу ойртон нягтрах малын тоогоо өсгөх замаар ашиг болгоо нэмэгдүүлэх үүднээс бэлчээрийг ямар ч хяналтгүйгээр дур зургаар ашиглах болсон. Монгол орны бэлчээрийн талаас илүү хувь нь өөрчлөгдөнд дорооцсон. Түүний ихэнх хувь нь ашигладлын өнөөгийн гормыг өөрчлөх замаар сэргэх боломжтой хэмээх Монгол орны бэлчээрийн тайлангийн дүн зэрэг нь бэлчээр зөвхөн байгуулалтын өнөөгийн арга барилыг шинжлэх ухааны үндэслэлтээ судалгаанд тулгуурлан шинжлэн сайжруулж зөв зөвхөстэй хэрэгжүүлж хэвших зайлшгүй шаардлагатай болохыг харуулж байна. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төслийн дэмжлэгтэйгээр газрын харилцаа геодез зург зүүн газрын зүгээс орн нутгадах малчдын байгууллагатай хамтран бэлчээрийн сэргэх чадахууд суурилсан ашигладлыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Бэлчээрийн сэргэх чадахуу суурилсан ашигладлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх хамтч үнэлэх энэ дурсал судалгаа болоод практик ажил бол Монгол орны байгалийн бүс бүслэрийг төлөөлсөн 7 аймгийн 15 сумын жишээн дээр сүүлийн хэдэн жил газрын харилцаа геодез зэрэг зүүн газар ногоон алт төсөлтэй хамтран дурсан судалгаа нь ажиллавал хийгдээд зарим үйл ажиллагаануд нь практикт хэрэгжээд ингээ явж байна. Үндсэн дөрөв шаттай байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор бэлчээрийн экологийн чадахуйг тодорхойлох, ангилах, түүнийгээ зурглах, хоёрдугаар нь болохоор өөн дээрээ суурилаад тухайн жилийнхаа төлөвлөгөө боловсруулах, өөнийгээ хямд дүгнэх а үнэлгээ өгөх үнний дараа болохоор багаар хамтарч зохион байгуулалтыг хийх гэсэн юм дөрөв үндсэн чиглэлтэй байгаа. Эхний бол бэлчээрийн экологийн чадахыг бүлэглэх, зурглах гэдэг дээр нь болохоор байгалийн бүс бүсүүд дээр болохоор өөр өөр зурглал гардаг. А жишээ нь одоо энэ дээр болохоор төв аймгийн өндөр ширээцсэн буюу хээрийн бүсэг төлөөлсөн энэ сумд болохоор дөрөв үндсэн экологийн бэлчээр экологийн бүлэглэл гарч байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор чулууг хөрстөө уулын орой хажуугийн Кириллов хэлгэн үйтэг үйтэн алга үст бэлчээр дараагийнх нь хөнгөн шавран цөрөстө уулын бэл хөндийн хэлгэн хазаар үст бэлчээр а зузаан ирсэн хөрстө уулын бэл хөндийн харган үйтэнд бэлчээр хамгийн сүлд нь болохоор хөрсний ус ойрхон дэрс цайдын бүсэн дөрөв үндсэн бүлэгт байдаг гэд хуваагдаж байгаа юм аа жишээ нь одоо ингээ зузаан ирсэн хөрстө уулын бэл хөндийн бэлчээр гэдэг энэ хөрс маань одоо ирсэн хөрс гэдэг нь маш хөнгөн хөрс энэ бол хөрсний усыг бол шингээхтэй амархан цаагаад уур шулхтаа амархан ийм хөрс байгаа. Тэгээд нэр маань хоорондоо чадах хувь бол ялгаатай. Элсэн хөрстэй газар тийм байна. Шавран цар хөрстэй газар арай усыг барьж ургамлд ашиглагдах чадвараар илүү. Экологийн чадах хуур ангилсны дараа бэлчээр ашиглалтын хэсгүүдийн хэл цаг тууаж байгаа. Шинэ өндөр ширээ цум хэд 8 бэлчээр ашиглалтын хэсэгтэй байгаа. Энэ хэсгүүдийнхээ өдрөлийн бэлчээрийн ангилсан зурглалцсан. Өдрөлийн бэлчээрийн ангилсны дараа эн бэлчээр тус бүрд нь бэлчээрийн даасыг тодорхой хэлсэн байна. За жишээ нь Морс бэлчээр ихлэлтийн хэсэгт Отрын бүс нутаг, Хавр намрын бэлчээр, Хавр зун намрын бэлчээр, Зуны бэлчээр, Өвөл Хавр намрын бэлчээр гэж ангилаад энэ тус бүрд нь ингээд даасыг тодорхой болоод дараа жилийнхаа тухайн жилийн төлөвлөгөөнд энэ даасан дээр үндэслээд бэлчээр ихлэлтийнхаа төлөвлөгөө боловсруулаад боловсруулж байгаа. Төлөвлөгөө боловсруулахтаа болохоор бид төрөнийхөө экологийн чадахуй ангиллыг гол үндсэн суур болгоод өдрлийн бэлчээрийн хэл цаагууд ингэж орж ирж байгаа. Ингээд энэ төлөвлөгөө боловсруулахтаа болохоор хамтын оролцоотойгоо боловсруулна. Жишээ нь одоо элсэн хөрстөө газар болохоор бид аль болох хөнгөн цөөн тоолын малаар богн хугацаанд ашиглуулъя. Арай жоохон чадах сайтай газар бид нэр арай урт хугацаанд ашиглуулъя гэх мэтчлэгийн төлөвлөгөө өнөдөг бол боловсруулж оруулж ирж байгаа. Манай хувьд аймагт ногоон алт төсөл хэрэгжээд 2000 сонос ош хэрэгжээд явж байна. Тэгээд аймгийн бичээр ашиглагчдын холбоотой хамтарч сум орн нутагт чирэг хэрхэн зүй зөвхөстэй ашиглах уу тэр талаар яаж хамтарч ашиглах уу тэр тал дээр бас нэлээд тодорхой ажлуудыг хийж ажиллаж байна. За бичээр ашиглагчдын холбоо нь 
сум бүр дээрээ баах бэлчээр ашиглах хэсгийг байгуулаад а тухайн сумынхаа газрын даамлалтаа хамтарч ажиллаж байгаа. За сумуудын газрын даамлууд бол манай байгууллагаас томлогддөг. Манай байгууллагад газрын нэгдүгээр сангийн тайлан газар толботой сумд хэрэгжиж байгаа чиг үргээр манай байгууллагын төлөөлөгч хэрэгжүүлж хэрэгжүүлж байгаа. А ногоол төсөлтөө манай байгууллагатай хамтраа сумдын даамлуудыг сургалтанд хамруулж байна. А тухайн жилийн газар зөвхөн байгуулалтын төлөвөнд бэлчээрийн төлөвлөлтийг зохиж урмын дагуу боловсруулах аргачлал дээр нэлээд хамтарч ажиллаж байна. А энэ дээр ямар ямар ажлуудыг хийж байгаа вэ гэхээр ихний хэлжинд бэлчээр бэлчээрийг хэрхэн ашиглах уу яаж зүйл зөвхөн ашиглах уу тэр тал дээр малчтын хэм өөрсдөр нь бэлчээрийн хэм төлөвлөлт төлөвлөлтийг газар газар дээр нь зурулаад иргэдийн нийтийн багийн иргэдийн нийт урлаар нь хилцүүлээд тэгээд тухайн жилийн газар зөвхөн байгуулалтын төлөвлөлт тусах юм бол бэлчээрийг бас зүйл зөвхөн ашиглах тал дээр бол нэлээд дөрөвтэй ажиллаад хийх юм аа гэж үзэж байна. Бэлчээрийг бид ихэнхдээ зөвхөн малын бэлчээр тэжээл гэдэг талаас нь харж үнэлдэг. Гэтэл биологийн төрөл зүйлийг бүрдүүлэх, амьдтыг амьдрах орчноор хангах, хөрс хамгаалах, байгаль дахь усны эргэлтийг зохицуулах зэрэг байгаль орчны олон чухал үйлчлэгээ үзүүлэх хин зэрэгцээ нүүдэлчдийн зан зайшлыг бүхэлдэн тээж хадгалж ирсэн ич бүрэн тогтолцоо юм. Дэлхийн үр амьсгалын дулаарал болон газар ашиглалтын төрөл хэмжээ улам бүр өссөн нэмэгдэж байгаа үед бэлчээрийн даа цачаалыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр тооцож тохируулах нь зайлшгүй чухал байна. Одоо малын тоо бол одоо зохицуулахад тэгээ бэлчээрийн сэрэг чадвар чадвархад суурилсан одоо даацыг авч үзэх шаардлагатай болж байгаа юм. За энэ маань юу юм хэвэл ер нь одоо сүүлийн үед нь дэлхийн нэтийн нэг зарчим энэ одоо малын идэж байгаа энэ өвсний бол 50% нь одоо идвэлээд 50% нь одоо үлдээн гэсэн энэ зарчмыг бол одоо баримтлаж байгаагаар онцлогтой. Тэгээ энэ 50%-ийн зарчмыг бол бид нар одоо үндсэн дээр сэрэг чадвархыг одоо дэмжиж байгаа энэ зарчма гэж ингэж томьялсан байгаа. За тэгэхээр одоо бэлчээр дээр байгаа энэ байгалийн ургамал маань өөрөө бол нь бас амьд амтан. Энэ ургамал маань цаашаа одоо өсөх, хөвжөх, мөн одоо үрчхийн тулд тодорхой хэмжээний одоо ногоон мас нь үлдэж явах ёстой. А гэтэл яаж гэх тэр одоо малын тоо хит өссөнөөс болоод тэр одоо газар дээр ургаж цохиж ирсэн ногоон болго нэг л одоо идвэлж байна. А тэгвэлэн тэр бэлчээрийн сэргэх чадвархад одоо суурилсан тэр даацыг нь одоо тооцоолоод тэр даацанд нь одоо мал бариулах юм бол нь үндсэндээ одоо 50%-ийг нь ашиглуулахаар тооцсон. За энэ 50%-ийг одоо бас мал бүрэн идэхгүй гэвэл бас идэхгүй. За үнийхээ нэг 30 орчим хувийг нь бол эрчимтэй ашиглаад 20 орчим хувь нь бол бас газар дээр одоо салхаар хийсэн мөн одоо малын хөлөөр одоо тарж бутарна. За гих мэтээр бол 20 хувь нь ямар ч байсан бол үлдэх юм. За ингээд бодохтор бол үндсэндээ тэр нь 30%-ийн одоо ашиглалтыг тохируулах юм шаардлагатай. Болчихоо. Малын тоо толгойг хяналтгүй, эдийн засгийн хэрэгэлтэд оруулалгүй өсгөх ганц талыг барьсан хандлагын уршигаар бэлчээрээ талхлан дөрөө төлж, мал сүргээ тижээлийн уужиг хомсдолд оруулахад хүргэсэн явдал бэлчээрийн нийтээр дундаа өөр имсэг бус сэтгэлээр уулгалан ашиглаж ирсэн эдүгээн тогтолцооны учруулсан хор уршиг малчтад өөрсдөд нь эргээд тусч байгааг олон баримтаар арах боломжтой. Хэрэв энэ байдлаар цааш яв бол нэн төрүүнд бэлчээр маань улам дордох тул гарцаагүй нэгийг бодох цаг ирээд байна. Үүнээс гарах арга зам бол бэлчээрийг эзэнтэй болгох, бэлчээр ашиглалтын гэрээ юм. Одоо бид нар яах аргагүй бол энэ одоо бэлчээрийн хяналттай ашиглалтыг бол орн нутг нэвтрүүлэх шаардлагатай болсон энэ байдлаас харагдаж байгаа. Тэр бэлчээрийн хяналттай ашиглалт гэдэг маань одоо бэлчээр ашиглах гэрээ байгуулъя. Ингээд гэрээгээ засаг дарга нь дүгний, малчт нь бас дүгний. Ингээд хин нь одоо гэрээгээ биелүүлж байна. Хин нь биелүүлээгүй байна гэдгийгээ одоо оны эцэст юм уу? Тэр одоо гэрээ байгуулснаас жилийн дараа юм уу? Хоёр жилийн дараа юм уу? Талууд ингээ хоорондоо суугаад энийгээ бол дүгнээд ажиллах юм боломжтой болж байгаа. 
Мэлчээр ашиглалтын гэрээ бол мэлчээрийг өмчлөгч болох төр. Мэлчээр ашиглагч болох малчид. Малчдын байгууллагын хооронд зөвшөөлсөн тохиролцох үндсэн дээр мэлчээрийг урт богн хугацаагаар сэлгэж ашиглах, малын тоо сүргийн бүтцийг мэлчээрийн даацтаа тохируулах, зөв зөвхөстэй ашиглах, хамгаалах. Одоо би болоод байгаа дорогтол талхагдлыг буурулах талаар малчдын зүгээс хүлээх үүр хариуцлага нөгөө талаас малчдын үе удам дамжин ашиглаж ирсэн мэлчээр нутгаа ашиглах зүй ёсны эрхийг нь батлагаажуулах гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх асуудлыг согцоор тусгасан баримт бичиг мөн. Тэр энэ ажлыг үрдэн төрхийн тулд бид нарын хичээрийн төлөв байдал өөрчлөлтийн загвар гэдэг юм уу? шатчдны менежерүүд болон мэлчээр ашиглагчтай зориулсан юм гарын алга материал гаргаж бэлтгэсэн. За энэ ямар каталогыг үйл Монгол орны хамгийн одоо мэлбэр тохиолддог мэлчээрийн төрөл хэлбэрээр нь одоо энэ төл байдлыг дээр зургалж энгийн байдал оруулж гэсэн. Тухайлхан бол одоо ойд хэрийн бүс гэдэгт таван гол одоо мэлчээрийн төрөл байдаг. А тэр төрлийн болохоор сорог эрүүл байхдаа ямар боломжтой юм байна. Ямар хоо төл байдал байдаг юм. А дараа нь ашиглалтын нөлөөгөр өөрчлөгдөхөр ямар хувилбарууд шилжих ийм одоо шилжилтүүд байна гэдгийг нь зурлаж гаргаж байгаа юм. Тэгэхээр энийг юу дээр үнсэлсэн гэвэл бид нэг сэргэж чадах юм англил гэдэг одоо үзэл амьдрал дээр толгойлж гаргаж ирсэн юм. Сэргэж чадах юм англил гэдэг юугаараа их ач улгагдлаа энэ том үзэл амьдрал гаргаад ирсэн бэ нэг талаас өнөөдрийн бид нэг бичээр ашиглалт хэр зүй зүйтэй байна уу? Хэр одоо нөлөөлж байна. Бичээрийн төлөв байдал хэрхэн дорооддуулж байна. Эсвэл сайжруулж байна гэдгийг нь үнэлэх гол одоо үнэлгээний суур мэдээл болж өгч байгаа. Нөгөө талаасаа бол одоо тэр ашиглагчийн хариуцлагыг өндөржүүлэх тэрийг нь хянах нэг том хэрэгсэл болж байна. Тухайлах юм бол одоо бичээрийг ашиглаж байгаа малчдын тухайн төр бичээрийн хин төлөв байдлыг өөрчлөлтийг бид нар энэ загварыг хараад үнэлэх боломжтой. Одоо тэр дөржгөө 2013 онд энэ бичээрийг ашиглахаар гэрээ хийсэн байла гэхэд тэр бичээр нь энэ төлөв байдал дээр байсан бол бид нар хасралт дээр нэг нь хасаргаж өгөөд а тэгээд 3 жилийн дараа эргэж ирээд үзэхэд яг энэ төлөв байдал дээр нь доктортой байх буюу магадгүй одоо нөгөө сайжрсан төлөв байдал шилжүүлсэн байх юм энэ хүний ашиглалт бол одоо зөв зөвтэй болж байна гэж үзэгч шээд. А гэтэл энэ дараагийн нөгөө дорооцсон хэлбэрлэл шилжсэн байх юм бол тэр хүн магадгүй малынхаа тоо хит өсгч гэсэн нүдэл сэлгээгээ яг одоо технологийн дагуу хийгээгүү тэрнээс болоод энэ бичээрийг дорооцсон. Тэм учраас энэ хүнд бол одоо хариуцлага таацсан хэрэгтэй гэсэн. Ийм гол суур мэдээлэл гарчилж байгаа нэг том одоо ач хөдөлтөй зүйл гэж ингэж хаалж байгаа. Газрын тухай хуйланд заасанаар сумын газрын даамал бичээрийн газрын төлөвлөлт зохион байгуулалтыг хариуцж ажилладаг. Нийгэм эдийн засаг экологийн эрчмтэй өөрчлөлт бүхий өнөөгийн нөхцөлд газар ашиглалтын гол хэлбэр нь болох бэлчээр зохион байгуулалтыг нийгмийн хэрэгцээтэй уялдуулах чадварлаг боловсон хүчин чухал байна. Улсын хэмжээнд хөдөө аж ахуйн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, шинжил ухаан технологийн их сургууль зэрэг төрийн болон хувийн хөвшлийн хэдийн сургуулиуд газрын харилцааны мэрэгжилтэн бэлтгэж байна. Ногоон алтад төслийн хүрээнд хөдөө аж ахуйн сургууль дээр бэлчээрийн менежментийн сургуулийн хөтөлбөрийг шинжлэн сайжруулах, багшлах боловсон хүчнийг чадвахчуулах, сургуультын орчныг сайжруулах, олон улсын хэмжээнд хөдөө зөвшөөрөгдсөн чанартай гарын авлага материалыг эхэлнээ хөргүүдэх зэрэг ажлуудыг хийж байна. Дэлхийн олон улсын төвшөнд одоо а ихэхэн нэвтэр ч ашиглагдж байгаа бичээр менежмент болоод энэ малын мал амтны тэжээл тэжээл гэсэн хоёр одоо том сурах хүчхийг манай одоо эрдэмтэд судлаачд багснаар орчуулж хөлөлж байгаа явдал бол маш их ачаал богдолтой юм аа. За энэ ер нь Монгол орны одоо аюутан залуучууд дэлхийн төвшний мэдлэг болгоход энэ хоёр сурах хүчиг бол үнэхээр их ачаал богдолтой ийм сурах хүчиг болж байгаа юм. Миний үе энэ хоёр сурах хүчгийг орчуулсны дараа одоо хан тохиолдуулах ажилд би бичлэн зүт гэж ажиллаа. За энэ дээрс үзэхэд энэ ер нь бичээр ийг одоо хэрхэн яаж ашиглах вэ? Малын тэжээлийн одоо тэжээлийг төрөл үрийн амтанд одоо яаж зохицуулах вэ? Тохируулах вэ? Тэжээлийн чанарыг яаж үнэлэх вэ? А тэжээлийн өвөр ашигыг одоо яаж тооцох юм бэ гэдэг асуудлыг нэлээн одоо их тодорхой тусгаж өгсөн ийм одоо сурах хүчгүүд байж байгаа. За энэ сурах хүчгийг одоо ногоон алт төслийн дэд төслийн хүрээнд ингэж орчуулах ажлыг хийж байгаа явдал манай одоо эрдэмтэд судлаачд оюутан залуучууд том охин одоо хөрөнгө гаруулт болж байна гэж ингэж үзэж байна дээ. За энэ номны хувьд бол гэтээ чухын салбарын эрдэмтэд багш судлаачд оюутан залуучуудын хувьд бол маш хэрэгцээтэй ийм юм. За урд нь бол багш 
Судлаач тул бол энэ номыг бүлэг тусуурэр нь авч өөрийн лэгц судалгааны материалтай бол хэрэгэлдэг байсан бол энэ удаад бол орчуулж за нийтэд одоо хүртэлснээр бол энэ зөвхөн багш судлаач судлаач төдийг оюутан залуучууд бол бас энэ номыг уншиж өөрөө мэдлэг уусруулаад дэжлүүлэх а гэхэд бол чухал ашиг хөтөлтөө ийм бүтээл болсон Эн хүү шивцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алтад төслийн дэмжлэгтэйгээр газрын харилцаа геод ээж зураг зүүн газраас одоогоор бүс төлөөлсөн 15 сумд амжилттай хэрэгжүүлээд цаашид бүс нутгийн төвшөнд нэвтрүүлэхээр зорж байгаа бэлчээр ашиглалтын бэлчээрийн ургамлын сэргэгч чадах болон малчдын оролцоонд суурилн зохион байгуулах ажлын гол ач холбогдлол нь бэлчээр ашиглалтыг төлөөлөгтөө бэлчээрийн ургамлын сэргэгч чадах болон бэлчээрийн ашиглагч болох малчдын уламжлал дарга ажиллагаанд суурилснараа хэрэгжилт түүний үр дүн өндөртэй Бэлчээр ашиглалтын гэрээгээр дамжуулах малчдын бэлчээр ашиглах зүй ёсны эрхийг нөгөө талаас бэлчээрийн хачаалыг тохируулах, бэлчээр дорой төлөлгүй ашиглах үүргийг нь баталгаажуулсан улмаар бэлчээрийг эзэнтэй болгож байгаа. Бэлчээр ашиглагчд болох малчд болон орон нутаг дахь мэрэгжилтнүүдийн хамтын ажиллагаан дээр суурилах замаар энэ ажлын хэрэгжилтийг нэмэгдүүлэх цаашид доктортой хөтөлмөр явуулах чадвыг бэхжүүлж байгаад оршино.